真一诺，浮沉中哭了一人多。前尘如梦，岁月匆匆，繁华尽，成败中一场空。寒窗数载金前尘，富贵功名遍朝风。回首处，才知谁是英雄。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨。桑田，如林梦，把酒弹笑醉容颜。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。有喜人，生死与言。望苍天，笑人间，悲恩怨叹桑田。如林梦，把酒弹笑醉容。本官李治，负责查办凤来楼妓女奸杀案。现下本官怀疑你们三个。与昨夜的案件有关，来人呐，把他们带回去接受审问。是是我我我，这是我们是冤枉的，真的冤枉的，我们我们是冤枉的,的,的,的,的,的,的,的，你们。哎、昨夜子时，凤来楼发生奸杀案。青楼女子小翠惨遭毒手。根据目击证人所言，你们三个与小翠同台玩乐，作何解释？昨夜我们确实跟一个叫什么小翠的姑娘喝酒，可是并不代表她能死跟我们有关系吧？大人，我只记得小翠姑娘昨晚一直玩得很开心，关于其他的事情，完全没有印象。况且大人，你所说的小翠并不一定是我们认识的小翠。大人，你是不是认错人了？好，传凤来楼红妈带死者尸体。这就是凤来楼的小翠，看你们作何解释！快点，看看！怎么毁容了？这不是小翠啊！这这也太残忍了吧！看她的头饰和衣着，好像是小翠啊！红妈，你将昨天晚上的事情再复述一遍。是。大人，今天早上我去后院收拾东西的时候，发现发现小翠的尸体就躺在那儿。昨天晚上我就是把小翠带到他们几个的包厢里去的，居然今天早上小翠就死了。他跟我们同一个包厢，能说明什么问题呢？我们只是喝酒而已，这跟死有什么关系吗？就算他来我们包厢，也不一定是我们杀的。你别乱说话啊！放肆！人证物证俱在，你们还不从实招来？大人，昨晚我们三个都喝了很多酒，今早醒来才发现自己躺在大街上，后来才回想起来昨夜醉酒，乱闯风府闹事，根本没有留在凤来楼啊！大人，昨夜我喝醉之后，在聚贤庄门口睡了一夜，那里面所有的义子都可以替我作证。大人，我整夜都在赌房和一个叫什么张员外的人在一起，而且我今早起来还是在赌房，我整夜给他赢了很多钱，不信你可以问他。大人。昨夜我们三个都不曾留在凤来楼，也就是说，小翠的死与我们无关，请大人明察。是，大人若不信的话，请传证人查问。哦，大人，我想起来了，昨天还有位年纪大的跟他们三个人在一起的，小翠就是陪的那个年纪大的。你说的可是方林？嗯。那本案最大的疑凶就是方林。不可能、啊！你们三个和方林一直在一起，他现在身在何处？
这个，这个我们真不知道。从那一夜开始，我们就再也没见到方先生了。但是不可能是方先生啊！大人，你把我们抓过来之后，我们就没有机会再见到他了。大人，方先生只不过是一介书生，平时连只鸡都不敢杀，怎么可能杀人呢？对呀、啊，而且方先生手无缚鸡之力，他不可能杀人。是大人，其中肯定有蹊跷的。大人，放肆！本官正在判案，岂容你们妄下判断？你们三个人虽然有证据证明你们不在现场，但是。鉴于本案性质恶劣，你们在此期间不得离开京城，并且要定期来衙门报道。方林就是本案最大的疑凶，如果让本官知道你们窝藏罪犯，必定加判刑罚。大人，大人，大人冤枉！必有蹊跷，大人。哼，嗯，这怎么回事？我是阿弟啊，我知道是你们俩，厉害，武功高强啊！怎么样，有消息了没？李大人刚刚开堂审讯过方林的三位门生，可是啊，这三个人昨夜都有不在场的证据，被无罪释放了。只有三个人，那那个方林呢？他失踪了。李大人是他为此案的最大疑凶，已发黄榜通缉他了。好，这样我们就可以给黄渤、焦全报仇雪恨。谁叫他们抢了我们通天书院的举人之位，跟我的兄弟过不去。但是你们俩不能掉以轻心，确定一切办妥当了吗？小翠身上的胭脂是我一手调制而成的，之所以叫做夺魄勾魂，意在所有的男人都会被迷得神魂颠倒的，醒来的时候什么都不记得了。而且红妈也甚是配合。当夜，我们就把假扮小崔的尸体偷偷运进了凤来楼，成功制造了奸杀案的凶案现场，嫁祸给方林。那个尸体处理好了没有？李大人开堂审讯后，我们已经将尸体偷偷盗走。现在已经弃之荒野了。一切神不知鬼不觉，万无一失。做得好，但是此事绝对不能让我爹知道。好，明白明白，少爷，那我们先走了。啊，等一下啊，少爷，还有什么事儿？我请你们吃西瓜吧。少爷，您还是自己留着慢慢吃吧。<笑>嘘，怎么办呢？现在卷入奸杀迷案这么大的事情，方先生失踪了。真让人担心啊！我担心的不是方先生的失踪，那你担心什么？我担心的是，方先生真的是奸杀案的凶手。金生，你胡说什么呢？我也是推断而已啊！哎，你们想啊，方先生和香香姐自从认识以来，一直饱受香香姐的欺压、啊，更是在她的软硬兼施之下，方先生不情不愿答应跟她成亲。假如你有一个和香香姐一样的妻子，你会怎么样？我会杀人，不就是吗？方先生不会是积压成狂吧？啊，不太可能吧？别瞎猜，一日见不到方先生，一日都没有定论。那我们去找他吧。不行，我们虽然是无罪释放，但是李治必定会派人暗中监视我们，所以我们不能张扬的去寻找。嗯，与其我们找方先生，倒不如让方先生找我们。不行。这也太被动了吧！方先生怎么说也对我们有恩呢。再说了，他这一次惹祸上身，多多少少都和我们逼他喝酒有关系。冒再大的险，我们都必须找到方先生。对，我们必须在李治之前找到方先生，要不然他跳进黄河也洗不清啊。那我们就试试找一下方先生，但是一定要小心谨慎。可是，京城这么大，我们上哪儿去找啊？不如，我们找人帮忙吧。你的意思是？找徐大人，对，不可以。徐大人身为滁州知府，朝廷是有律法的，他不能擅离职守。哎
。那香香姐呢？不管怎么说，她是方先生魏公门的妻子，总该让她知道方先生的消息吧。香香姐更加不行了，她的脾气既冲动又鲁莽，再加上如果让她知道方先生是因为去了凤来楼而惹上罪名，到时候肯定会挥刀杀人，这不乱上加乱吗？哎呀，行了行了行了，时间也不多了，咱们还是靠自己吧。香香到底能在哪儿找到方先生？医生，你回忆一下，当晚还去过哪里？哎，我真是记不得了，我当时已经喝多了。你呢？我也记不起来了，我也记不起来了，都不知道在什么地方。欢迎欢迎啊！欢迎诸位！哎，大家请入座，请入座啊！请。哎，来来来，坐坐坐坐。诸位，听我说两句。首先呢，欢迎大家来到我们聚贤庄做客。本庄在这个月又增加了五位考生的资格，这是好事啊！将会成为。五百万大官人的义子，他们将会和大家一样，在本庄免费的享用一切。所以，今天特别设宴来款待大家。而且，五百万大官人也说了，只要持有我们聚贤庄的金牌，无论各位闲适行走到何处，哎。只要是五百万大官人经营的生意，便可以尽情的享用一切。你好，好，好，好，来来来来，喝酒喝酒喝酒，都多喝点啊！来来来来来，喝酒喝酒。少爷，老爷可真够有面子的，每月都招贤纳士，收这么多读书人为义子。爹是一个有远见的人。他招揽那么多考生当义子，假以时日，一旦他们高中状元，朝廷里就有爹的人在其中。可是，那为什么老爷还要少爷去当武状元？我自小就喜欢舞刀弄枪，立志要当一个大将军，保家卫国。而且，文臣爹已经有那么多义子，我这个亲生儿子，当然要当一个武将，助爹一臂之力。哦，我明白了，如此内文外武，老爷的势力就更强大了。少爷，爹到了没有？到了，可是李治也来了。李治，李大人，姗姗来迟，让你久等了。李治拜见义父。哎呀，快快请起，我跟你说过多少次了。你是官，我是民，以后见我不要行此大礼，哪有官向民行礼的道理？想当年，李治要不是得到义父的接济，招揽我为义子，还让我加入聚贤庄，让我没有后顾之忧，才可以专心的考取功名。可是你也没有让义父失望，进士及第，一举成名啊！<笑>所以，义父对我的大恩大德，李治莫齿难忘。在义父面前，李治不是官。也不敢自称为官。<笑>好了好了，都是一家人，客气话就别多说了。快，让义父来看看你。哎呀，这几个月不见，你消瘦了许多。听说最近京城发生了一宗妓女奸杀案，想必你定在忙着查办此宗案件了。李治到来，正是为了此宗案件约见义父。此话怎讲？本案铁证如山，早已通缉了在逃的犯人。可是李治发现，这在逃的犯人正是早前在滁州破获贡院纵火案的方林。哦，就是那个揭破通天书院四名学生贿赂案的师爷。正是，而且李治发现，在搜捕期间，有人带走了受害人的尸体，而且我在义庄找到了这个。你是说，此案与吴府人有关？李治知道，通天书院贿赂案的四名犯人，交权
、黄渤、包定，还有雷带子和武威少爷，素有交情。那你是怀疑威尔是为了替那四名学生报仇而陷害方林？这正是李治担心的。不怕一万，就怕万一。你请放心，我务必查个水落石出，给你一个交代。啊，义父，李治并不是想置身事外，而正好相反。如果正如李治所料，那我们应该及早的谋划对策。来人！老爷，有何吩咐？少爷在吗？在，在凉亭。让他到后院等我。是，老爷。听说最近京城发生了一宗妓女奸杀案，凶手正是此前侦破滁州贡院纵火案，以及通天书院贿赂案的那个师爷方林。京城人流复杂。此类案件常有发生，为何爹对此案如此关心？你还要瞒爹多久？爹，我没有啊。你给我看仔细了，下次叫你手下办事的时候，手脚干净一点，别留下任何线索。爹，你猜的没错，是我栽赃嫁祸给方林的，我跟黄渤。他们四个是出生入死的八拜兄弟，我要替他们报仇。八拜兄弟，你们在哪里出生入死过？是在凤来楼啊，还是在秦淮河畔？为兄弟报仇，何错之有啊？魏儿，你大错特错。你知不知道那吴松跟方林是多年的莫逆之交？如今方林被劫，那吴松岂能坐视不理？就算吴松又如何？以我们的财力和人力，素来吴松都是要祭爹三分的。哎，魏儿，那吴松一直对我聚贤庄虎视眈眈。爹素来低调行事，就是不想让吴松抓住任何把柄，趁机来对付我吴家。只要我们尽快抓到方林。把此案定案，到时候木已成舟。就算吴松要追究起来，也死无对证。魏儿，这一切不是像你想的那么简单。总之，你现在什么都不要做，好好留在家里，准备武科局的考试。至于方林一事，就交给爹来处理。爹。你打算怎样处理？明天我去会一会吴松，看看他对此案采取什么态度。哎吴姑娘求见，怎么那么急事啊？快请吧。是。该怎么跟他讲呢？徐大人。香香姑娘，呃，你有什么事要找我？呃，是这样的，方林呢？答应我，一到京城就会写书信给我。可是我迟迟没有收到他的信，这个没心肝的方林肯定是把这事儿给忘了。所以呢，我想请徐大人代笔，替我写封信，好好骂一骂这个方林。哦，是这样的，我有些事情想跟你说。哎呀，咱们都这么熟了，有什么话就直说呗。但是我说之前，你必须要答应我，你一定要保持冷静。哎，这个你放心吧，我很冷静的。好，方林他在京城成了通缉犯，现在下落不明啊。通缉犯？嗯。怎么会这样？他犯了什么罪啊？他犯的是奸杀。奸
。杀！啊！你不是答应过我会保持冷静的吗？我很冷静。你，你跟本官一样都相信方林不是这样的人，方林不会做这种事的。我就是太了解方林，他不是这样的人。他平时连一只蚂蚁都不敢踩，他怎么能成为杀人犯呢？徐大人，方林他会不会有事啊？你放心吧，他一定不会有事的。本官觉得他应该是被人陷害的，不必担心。徐大人，你查案那么厉害，你可不可以去京城帮一帮方林啊？哎呀，本官乃是滁州知府，必不能擅离职守。那方林岂不是死定了？那谁回来娶我呀？你先别担心，切莫心急。本官已经在京城找了好几位朋友去帮着调查此案件，他一定不会有事的。那一有方林的消息，你一定要马上告诉我。好，我一定马上告诉你。好，我不说了，不说了。哎，吴老爷，哦，替您换点热茶。有劳。哦，请问吴大人还在忙吗？哦，我家老爷还在书房会见客人，请吴老爷耐心等候一下。哦。既然吴大人公务繁忙，我就在这里等候一下。好，慢用。哎，慢用。老爷，嗯。啊，还在吗？对，已经替他换了三转茶了。嗯，等了这么久还没走，看来他是真想见我了。五百万，素来与老爷井水不犯河水，为何金帆会突然到访？五百万来求我，必定是为了方林被怀疑。奸杀了凤来楼妓女小翠的事情，老爷，您相信方林是凶手吗？方林自小便与我相熟，他这个人胆小迂腐，怎么会犯下奸杀案情呢？他肯定不会是凶手。可是，谁会这么做呢？一定是有人栽赃陷害。这是五百万和他儿子武威的卷宗。这武威自幼与通天书院的那四位书生相识，花天酒地。方林领着四人无法中举，并终以行贿罪定罪。看来武威是想替他们报仇，栽赃陷害，也不为过。那五百万为什么又来求见您呢？他这是来试探我。他想知道，在这件事情上，本官到底会帮方林，还是置身事外？那我跟五百万说，老爷您还在忙，不见客吗？你告诉五百万，让他先等着。等到了晚上的时候，你再说我没有时间，今天不会客，让他回去吧。是，老爷。你今儿要出门啊？对，我要去京城找方林。找方林？哎呀，这方林才去京城几天呢？你这真是一日不见如隔三秋啊！啊，爹，你看，京城的美女那么多，我怕那三个家伙呀、啊、把方林带坏了，所以呢，我要去京城看着他。女儿啊，这男人呐、啊，最怕被女人看得紧，你越看得紧呢，越容易犯错误。就是因为没我的看管，才犯了错。他。他犯错误了。哎，没有啊，爹，怎么会呢？他就是想别的美女也算是犯错
。爹，方林就是你未来的女婿了，此行就当我替你看着她啊！我走了啊！哎哎哎，喂，你怎么说走就走啊？有位乞丐进来了，哎，你个臭乞丐，谁让你进来的？出去，出去，哎，出去，小二，出去，小二，哎，行了，行了，这个、行了，人家也不容易，给这点碎银子，打发走算了。这这这这这这，银子都不要啊？哎，是我是我，是我。呃，小二下去吧。哦哦。哎，你们看。嗯。冯先生。这么晚找我过来，是不是在吴松身上探到了什么？吴松真是老奸巨猾，明明闲着有空，却避而不见，让老夫独自在偏厅从白天等到黑夜，最后也没有现身。岂有此理！这分明就是戏弄义父。小五年前跟吴松一会，在我面前。还只不过是一个只会拍马谄媚之辈，如今却变得目中无人，已经斗胆玩弄起老夫来了。义父息怒，如果我们为了这种小事而耿耿于怀的话，便正中了吴松下怀。这个吴松戏弄义父固然可恶，但是他拒见义父，也是一种表态。我当然知道，这么多年我从未找过吴松，如今突然到访，他定会猜测揣摩老夫的来意。因此，吴松拒见义父，就表示他不想卷入此宗案件，乐得耳根清净。亦有可能的是，他正在盘算如何利用此案，来对我武家下手。这个吴松老谋深算，对付敌人向来是主动出击，可是今次却不是第一种取态。吴松一直记我三分，也总想找办法来对付我武家。如果让他得到对付武家的机会，这个得失不饶人的奸贼。必定想尽一切法子来加害于我。这个吴松谋害义父的法子，就是要帮方林脱罪，然后等凤来楼凶杀案的幕后真凶自动浮现。所以，绝不能让吴松证实此案与吴魏有关。既然方林现在也是奸杀案的最大疑凶。就干脆让他变成真凶。李治明白，日后必定加派衙役巡查，抓住方林，了结此案。嗯，先生，你慢点吃，别噎着。先生，你知道吗？我们几个找你找的好辛苦啊。你们好意思说？我要不是赶紧去找你们，你们根本想不起来我。先生，你听我慢慢说。我们几个醒来以后啊，就变成了奸杀通缉犯，更被衙役抓去公堂受审。还好我们有不在场证据，所以才无罪释放的。我们是脱罪了，可你却变成了最大的疑凶。我就说不要喝酒嘛，你们就是不听。现在倒好，成了奸杀的通缉犯了，那不是惹祸了吗？先生，您这话什么意思？先生，难道你真把小翠先奸后杀了？哎，别乱说。先生，你仔细回忆一下，喝醉的当晚究竟去过什么地方？到底发生什么事情了？我就是喝多了嘛，喝多，然后我就不省人事了。
小崔死了，有人把小崔杀死了，是不是在包厢里的客官啊？这我一慌我就跑了，我本来想着先找你们呢，结果没想到你们也被列成通缉犯了，我就想先躲起来，静观其变。一直一直在这儿静观到现在啊！哎，对了，先生，那你那夜在凤来楼有没有见到什么可疑的人？反正我到现在是真的什么都想不起来了，但是有一点我可以肯定啊，我肯定是没有杀人。哎，先生，我们相信你不是凶手，可是这也太离奇了，此事必定有蹊跷的。对啊，我们四个人几乎是在同一时间失去了同一段记忆，仿佛是有人刻意在安排，我们在同一时间失去知觉。难道我们是是被人下了迷药？哎，我怎么记得，仿佛是在我一开始喝酒的时候，我就闻着一股香气。然后就什么都不知道了，那肯定是有人故意陷害，想嫁祸给我们。可是我们到底跟谁有如此的血海深仇？况且我们来京城才几天而已啊！难道是吴松？他想陷害先生来报复书院做火一案？不不不不不，以吴松的智慧、权力，再加上我对他的了解，相信没有便宜的事儿，他是肯定不会干的。再加上通天书院纵火案已经引起皇城对滁州的一举一动的关注。所以他找了梁元镇做替死鬼，现在回到京城，肯定是低调行事，不敢轻举妄动的。既然先生不是凶手，我们不如把实情如实告诉李大人，让衙门查办清楚，不就没事了吗？哎，不行不行，我们还不知道李大人的立场。如果这个李大人和幕后黑手是同一伙人，那让他知道方先生的行踪，不等于自投罗网吗？没错。哎，要不我们让先生逃离京城呢？哎,哎。不是你非得让我一辈子背着一个奸杀犯的罪名啊？那我们还是请徐大人来京城帮帮方先生吧。哎呀，不可不可，万万不可！为什么？虽然我是被诬陷的，可是奸杀通缉犯这个罪名不能见光，你们呢，千万不要往外传。哎，行了行了，这也不行，那也不行，难道指望我们三个替你翻案吗？可我现在手里只有你们三个人。我的清白都在你们手里呢。哎，爹，看看我自创的招式吧。哇，好！爹，刚才是我改良过的八卦掌，加上我的盘腿，前置敌人的下三路，这样就能近距离的攻击偷袭敌人。威儿，你真是我的好儿子。爹，你为什么突然间感慨起来啊？哎呀，只要你日后不再生事的话。爹，你是想说凤来楼？奸杀案的事吧，我不是跟你说过没事了吗？放肆！你这算什么态度？你在跟谁说话呢？从小到大，每一次我犯错误都是由爹来替我解决，所以这一次我陷害方林的案件，虽然我做的不够完美，但是我知道爹会替我摆平。你不能一辈子都靠爹啊！为什么不能啊？就连皇上对我们武家也是恭敬有加。凭的就是爹的圣命。我们武家三代、四代、五代，就算千秋万代，都能够在京城横行无忌。好了，不要再狂妄胡言。奸杀案这个乱子，由爹来替你解决。但是这一次五科局，还是要靠你自己。我早就为了五科局而天天练习。你刚才不是已经看过我的新招数了吗？哎，五科局讲究的不是你这些怪招数，而是正规的兵法、奇术、射术，还有拳术。我早已经超越了那些传统的套路了，我现在做的就是提升到另外一个层次。本届五科局的主考官是冯继阳将军，此人传统，不会欣赏你那些
，心想法的。我有的是实力，没有人能拒绝我的武艺才华。好吧，总之，吴科举的考试就要举行了，爹会替你解决奸杀的烦恼。但是威尔啊，别再给爹多添乱子了。从今天开始，你就给我老实的待在家里，练习传统的功夫，安分守己的等待考武科举，哪儿都不许去。啊，你们几个小心点儿，别弄坏了。是是，老爷啊，不是说汇款要一个月才能办妥吗？怎么这么快就可以回来了？这是托杨家祖先的福啊！那些银行的老板没有为难我，所以汇款的事情很快就解决了。对了，我让你和晋生处理云南水灾治河官米的事情，处理的怎么样了？哦，老爷，您放心。在少爷进京之前，我跟少爷把这些白米全部都放到米仓里了。啊，好，那就好。呃，老爷啊，您这次回来，什么时候再离开啊？啊，这次回来就不走了，一是等着朝廷来处理官米的事情，二是给晋升筹办婚事啊。啊啊，呃，筹办婚事啊？啊，呃，老爷，是不是有点太过于着急了？毕竟少爷还在京城，没赶回来呢。哎，我们杨家要娶媳妇儿，人呐、啊、事啊都很多，多则一年半载，少则也得三五个月啊。哦，哎，晋升进京赶考这几个月，刚好是筹备婚礼的时间，特别合适啊。一会儿你到我书房来，我仔细说给你听听。哎。<笑>吴大人，杨老爷近日突然提早返回杨府，常云不止担心被他揭发储存在杨家米仓的只是残米，误了我跟大人的交易买卖。更担心的是常云对大人有失诚信，连累大人见财化水。吴大人见字了，请尽快派人到滁州，跟进杨府治河官米一事。黄昌云。本官再给你上第二课。自古忠孝不能两全，杨家待你不薄，养育你长大成人，你为何要恩将仇报呢？朱世军在大人的掌握之中，什么事都瞒不过你。哼，本官的眼线遍布各司各部，军中各处。都尉以上的官员，每个人都有一份独立的卷宗。更何况，你这样一个下人，吃里扒外，坚守自盗的这种小事。大人说的没错，这杨家就是我父母，养育我长大，的确对我们有恩。可是我们全家人追随他们多年，一直做牛做马。也算是两不相欠了。最可恶的是，杨家的少爷杨晋生抢走了我心爱的女人，这才让我忍无可忍。所以，你就想以私吞治河官米之罪，让朝廷抄了杨家，毁了杨家的百年基业。大人说的没错。大人，我希望您这次能够帮我，让我囤积点银两，打下自己的江山。不过大人您放心，将来我一定会回报给大人的。哼，贪心是人无法克制的，但我欣赏。可是杨家待你不薄，却被你出卖，你凭什么？认为本官会帮你呢，因为我知道，大人需要这批白米。年轻人做事就是心浮气躁啊。新兰，你内伤
，痊愈了没有啊？多些衣服关心，新兰的内伤已经好了七八成了。嗯，你连夜赶路，辛苦了。不辛苦。何事让义父如此高兴？哦，这黄昌云，他已经准备好了。这可是抄家之罪。嗯，要小心谨慎处理才是。因为徐天佑，他人还在滁州。只要徐天佑一天还在滁州，就不是对付杨家的最好时机。可是徐天佑，他刚刚上任滁州知府，一时三刻他是不会离开滁州的。未必。方林眼下。是一桩奸杀案的嫌疑犯，以方林和徐天佑的关系，徐天佑绝不会坐视不理的。可是徐天佑不是已经派了风继扬去解救方林吗？风继扬再厉害，他顶多也只能救走方林。如若真想洗刷冤情的话，必须得靠徐天佑亲自出马。如果徐天佑他擅自离开滁州，那……便是擅离职守之罪。据我对徐天佑的了解，他为了方林，宁愿冒这个险。义父，我要凤来楼奸杀案的来龙去脉。你要这个干什么？我熟读内容之后，去报告徐天佑。我在江湖之中打探到了一些消息，可以救到方林，他一定会相信我的。生珍惜。